மதிமுகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இது இவர்களை தெரியுமா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில அலேக்ரியா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனர் மற்றும் செயல் அதிகாரி திரு நயனர் ராவ்தர் அவர்களை தான் சந்திக்க போறோம் வாங்க பேசலாம் வணக்கம் மதிமுகம் தொலைக்காட்சி வழியா இவர்களை தெரியுமா நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா இருக்கு சார் அண்ட் இந்த இன்டர்வியூ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் பார்க்குறவங்களுக்கு உங்களுக்கும் அதே அளவுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கு மேடம் முதல்ல வந்து அனைத்து மதிமுகம் சேனல் சப்ஸ்கிரைபருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தினை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஓகே சார் உங்களுடைய இந்த ஜேர்னி நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக வந்து இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க இந்த ஜேர்னி வந்து எப்படி ஆரம்பித்தது நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் அண்ட் உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருந்துச்சு இந்த பயணத்துக்கு முன்னாடி அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நான் வந்து இளையாங்குடி புதூர் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இளையாங்குடி புதூரில் வந்து பிறந்தேன் டென்த் வரைக்கும் அங்கே படித்தேன் அதுக்கப்புறம் நைன்டி எயிட்டில் டென்த் முடிச்சுட்டு நான் அங்கே இருந்து சென்னைக்கு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கண்டினியூவாக பிஸ்னஸில் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கேன் ஓகே சூப்பர் சார் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ஜாப் எது சார் அண்ட் அந்த ஜாப்லேருந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து அந்த பிஸ்னஸ் ஐடியா தோணுச்சு எந்த கட்டத்தில் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு யோசனை வந்துச்சு அண்ட் எப்படி அதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணீங்க சார் முத முதல்ல நான் சென்னைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ண ஜாப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்னி பஸ் சர்வீஸ் அதில் வந்து நான் வந்து நான் அஸ்டன்ட் மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணேன் ஓகே அதை ஜாயின் பண்ணோன்னா அதில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறது நிறைய மக்களை சந்திக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு நிறைய பேர் சந்திக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு கிடச்சிது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் பஸ்ஸும் வாங்கி விட்டேன் அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டிஸும் பழக்க வழக்கங்களும் நிறையா கிடச்சிது ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ ஒரு ஒரு அதிகபட்சமாக ஒரு ஒன் இயர் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் அதுதான் வேலை பார்த்ததுன்னு சொன்னால் அந்த ஒன் ஒன் இயர் அதுக்கப்புறம் அதில் சந்தித்த நபர்கள் எல்லாருமே வந்து நமக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிற எல்லா நபர்களுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க சென்னை எப்பயுமே வந்தார வாழ வைக்கணும் அடிக்கடி நம்ம எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஆனால் என் லைஃப்பில் அது ரியலாகவே நடந்துருக்குது நான் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சென்னை தான் முக்கிய ஒரு காரணம் வேலைன்னு பார்த்தா அந்த ஒன் இயர் தான் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து யாரையும் வேலை பார்க்க விடுறது இல்லை நான் எல்லாருமே ஆண்டர்பர்னராக உருவாக்குறதுக்கு என்ன வேலையோ அது செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே ரொம்ப அருமையான பதில் சார் நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையில் நிறைய லாஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல சார் அதாவது நம்ம பிஸ்னஸ் அப்படின்றது சக்ஸஸ் மட்டுமே கிடையாது ஸோ தோல்விகளையும் நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு அதை எப்படி கடந்து வர்றதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் அதை எப்படி கடந்து வந்தீங்க அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து முக்கியமாக வந்து நான் சிங்கப்பூர் பிரசிடண்ட் லீகோன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவரை ஃபாலோ பண்ணி தான் அவருடைய விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் வந்து என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலே வச்சுருக்கிறேன் திங் பிக் அச்சீவ் பிக்கர் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய வே வேத வாக்கு பெருசாக யோசிக்கணும் பெருசாக செய்யணும் பெருசாக யோசித்து பெருசாக செய்யும்போது பல நஷ்டங்களை பல கஷ்டங்களை கண்டிப்பாக வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் தோல்வி போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஒன் பர்சன்ட்டில் தான் நம்மளுடைய வெற்றி இருக்கும் நம்ம அந்த ஒன் பர்சன்ட்டை விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வெற்றியை விட்டுருவோம் அதனால் அவர் சொன்னது அதுதான் கடுமையாக உழைங்க கடைசி வரைக்கும் உழைங்க நம்பிக்கையை மட்டும் விட்டு கொடுத்துறாதீங்கண்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் எவ்வளோ பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆகிருக்கேன் ப்ராஃபிட் ஆகிருக்கிறேன் எல்லாமே ஆகிருக்கிறேன் நம்பிக்கையை மட்டும் நான் ஒரு பர்சன்ட் கூட விடுறதில்லை வழி வந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் வழி இல்லாத ஒரு வே இல்லவே இல்லை எல்லா வேக்குமே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வழி இருக்குது அதனால் வந்து நம்பிக்கை இழக்காமல் இருந்தால் தோல்விங்கிற விஷயமே கிடையவே கிடையாது புரியுது எந்த விஷயத்துலையுமே தோல்வி கிடையாது எல்லா விஷயத்துலையும் முயற்சிக்கு கடைசி பதில் வெற்றி தான் தோல்விங்கிற ஆப்ஷனே கிடையாது பத்து தடவை தோற்றா பதினோராவது தடவை ஜெயிச்சோன்னா பதில் இருக்க தவிர நான் நூறு தடவை முயற்சி பண்ணேன் நூறு தடவை தோற்றேங்கிற இதே கிடையாது நூறு தடவை முயற்சி பண்ணேன் நூற்றி ஓராவது தடவை ஜெயிச்சேன்னா இருக்குது கண்டிப்பாக வெற்றி தான் எல்லாருக்குமே வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதுதான் நானும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய முயற்சியை நான் ஒரு பர்சன்ட் கூட விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன் இன்னைக்கு நான் வந்து மேக்சிமம் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறேன் எல்லாரும் நார்மலாக பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்கன்னா நான் இன்னைக்கும் பதினாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சு தான் இருக்கிறேன் இந்த லாஸ் ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பிஸ்னஸை சக்
அவங்க வேணால் நம்மளை எதிரியாக நினச்சிக்கலாம் எது வேணாலும் இது பண்ணலாம் நம்ம அவங்கள பற்றி யோசிக்கிற நேரத்தில் இன்னொரு வேறு வேறு தான் வேலை செஞ்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைப்பேன் தவிர அந்த எதிரியை இப்போ என்ன இப்போ எதிரியை எப்படி ஃபீட் பண்ணலாம் எப்படி அவனை வந்து அவனுக்கு மேலே நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிக்காமல் நம்ம இதை விட எப்படி பெஸ்ட்டு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும்தான் நான் யோசிப்பேன் எதிரியை பற்றியோ இல்லை இதை பற்றியோ யோசிக்க மாட்டேன் எல்லாரையும் முழுக்க முழுக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நண்பர்களாக்குறது தான் முயற்சி பண்ணுவோம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் சென்னை வந்து என்னைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாழ வச்சிச்சு சென்னை ஊர்ல இருந்து வரும்போது வெறும் நூத்தி ஐம்பது ரூபாயோட தான் நான் சென்னைக்கு வந்தேன் இன்னைக்கு அரௌண்ட் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கல அதை வந்து உருவாக்கி கொடுத்தது சென்னை தான் பாமரனும் வந்து பொழைக்கலாம் அப்படின்னா அது சென்னை மட்டும் தான் ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் படிச்ச ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்காரு இன்னைக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மோர் ஐநூறு பேருக்கு மேலே எங்கள் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறது கூட தப்பு ஏன்னா பார்ட்னர்ஸாக இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து அந்த ஐநூறு பேருக்கு மேலே நம்ம வந்து வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் சென்னையில் உள்ள நல்ல உள்ளங்கள் நல்ல நண்பர்கள் எல்லாருமே நல்லவங்க தான் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும் போது அவங்க அதை கண்டிப்பாக ஏற்றுப்பாங்க அவங்கள ஏமாற்றும் போது தான் அவங்க வந்து கெட்டவங்களாக மாறுறாங்க என்னுடைய பிஸ்னஸில் நான் வந்து கையாளும் முறையே வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள எல்லாரையுமே பார்ட்னர்ஸாக தான் ஹேண்டில் பண்ணுவேன் ஓகே எனக்கு பத்து ரூபாய் ஒரு பிஸ்னஸில் கிடைக்கிது அப்படின்னா அந்த பத்து ரூபாயில் அவங்களுக்கு அஞ்சு ரூபாய் கொடுத்துருவேன் நான் அஞ்சு ரூபாய் எடுத்துருவேன் அப்போ அது மாதிரி ஒரு ஒரு நூறு பேர்கிட்ட நான் பண்ணும்போது எல்லார்ட்டருமே அஞ்சு ரூபாய் எனக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் முதல்ல அதான் சொல்லணும் ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பார்ட்னர்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரையுமே வந்து பார்ட்னர்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன் புரியுது எம்ப்ளாயிஸே என்கிட்ட கிடையாது அவங்களுக்கு நான் என்னுடைய கேபினில் எழுதி வச்சுருக்கிற வாசகமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நண்பா வேலை செய்ய நினைக்காது வேலை வாங்குறதுக்கு அதாவது நீ வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னே நினைக்காது நீ வந்து முதலாளி ஆகுறதுக்கு முயற்சி பண்ணு உனக்கு கீழே நூறு பேர் வரணும் இன்னைக்கு சின்ன நாடு அமெரிக்கா உலகத்தை எப்படி ஆளுது அவங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு கீழேயும் பல ஆயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது மாதிரி இந்தியா நம்ம வல்லரசு நாடு ஆக போகிறோம் நம்ம வந்து பெரிய நாடு நம்ம அதில் நம்ம தமிழர்களுக்குன்னு வந்து அதி இருக்கிறதுலே என்ன சொல்கிறது மென்டலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பீப்புள் யாருன்னா நம்ம தமிழர்கள் தான் அவங்க வந்து உலகத்தையே ஆளக்கூடிய ஆட் ஆளுமை படைத்தவங்க ஆனால் அதை அவங்க அவங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக அதை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் உரமாக வச்சுட்டு அவங்க உழைக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா ஒரு ஒருத்தரும் நூறு நூறு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறமை சரி அவங்கள பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு உண்டான வேலைகளை உருவாக்கி கொடுக்கறது தான் என்னுடைய முக்கியமான வேலையை அவங்கள வச்சு தான் நான் சம்பாதிக்கிறேன் அவங்களையும் சம்பாதிக்க வச்சு சம்பாதிக்கிறேன் அருமை அருமை சூப்பர் சார் ஸோ இப்போ அலேக்ரா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அது எப்படி உருவாச்சு அண்ட் முன்னாடி நீங்கள் வந்து எந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அண்ட் அது எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ஒரு விஷயமா நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்றத பற்றி அண்ட் சர்வீஸ் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்கன்றத பற்றி அவங்க கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதுக்கப்புறம் பஸ் இண்டஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு நான் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டேன் அங்கே ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து சிங்கப்பூரில் இருந்தேன் ஒரு டூ இயர்ஸ் மலேசியாவில் இருந்தேன் அங்கே தான் வந்து இந்த கட்டமைப்பு எப்படி இந்த எப்படி வந்து ஈஸியாக வேலை பார்க்கலாம் எப்படி ஈஸியாக வேலை வாங்கலாம் எப்படி ஈஸியாக வந்து ஒரு விஷயத்த செய்யலாம் அப்படிங்கிற கட்டமைப்புலாம் நான் அங்கே கற்றுக்கிட்டேன் ஹாலிடேஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லா எந்த பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் கூட நல்லா பழகிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு கிடச்சிது நான் இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஹாலிடேஸ் கம்பெனி அது வந்து வேறு ஒரு பிராண்டில் பண்ணோம் அதாவது என்னுடைய பேரில் பண்ணேன் நயனார் ராவுத்தர் ஷேக் அந்த பேரில் பண்ணேன் என்ஆர்எஸ் ஷார்ட் ஃபார்மில் பண்ணேன் நாளடைவில் அதில் வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணோம் அதில் என்ஆர்எஸில் ஹோட்டல்ஸ் பண்ணோம் ப்ரொமோட்டர்ஸ் பண்ணோம் அது இதுன்னு நிறைய பண்ணோம் பட் ஆனால் அது ஒரு கேட்சியாக இல்லை மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகலை அப்புறம் தான் வந்து தெரிஞ்சது ஒரு கேட்சியாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்ல வர விஷயம் என்னவோ அதை மக்களுக்கு சிம்பிளாக புரிய வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து மக்களுக்கு அது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு யோசித்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த அலைகிரியா ஹாலிடேஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தோம் அலைகிரியா ஹாலிடேஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலைகிரியா அப்படின்னா வந்து ஸ்பானிஷ் மொழியில் வந்து சந்தோஷம்னு அர்த்தம் எங்களுடைய நி
ஆக்டிவிட்டிஸும் இருக்கும் இப்போ நார்மலாக ஒரு ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கேன் ஒரு ஃபேமிலி போய்ட்டு ஈஸியாரில் போய் தங்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்லாமல் தங்க முடியாது அவங்க ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலோட ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு மிடில் அண்ட் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி போய் தங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அவருக்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் சேலரி இருக்கும் அவர் பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி பண்ண முடியாது அதே போல் ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபா மெம்பர்ஷிப் பண்ணாமல் ஜிம் போக முடியாது இல்லை ஒரு வீ மந்த்லி ஒரு டூ தௌசண்ட் பே பண்ணாமல் ஜிம் அலோ பண்ணுவோம் இது மாதிரி எல்லாமே காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப இன்க்ரீஸ்டாக இருக்குது ஆனால் ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸுக்கு மேலே உள்ளவங்க தான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் இருந்துச்சு ஆமாம் அந்த கல்ச்சரை வந்து மாற்றணும் எல்லாருமே எல்லாத்தையும் உபயோகப்படுத்தணும் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் தாழ்வு மன பண்பு வரக்கூடாது எல்லா குழந்தையும் ஸ்விம் பண்ண கற்றுக்கணும் எல்லா குழந்தைங்களும் எல்லாமே உபயோகப்படுத்தணும் எல்லாருமே நல்லா என்ன சொல்கிறது எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும் மைண்டு ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து வாரம் பூரா வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க சண்டே வெளியே போனால் அதிகபட்சமாக அவங்க மிடில் கிளாஸ் எங்கே போவாங்க மெரினா பீச்சுக்கு தான் போ போகிறாங்க ஏன்னா காஸ்ட் வைஸ் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது தான் வந்து அலேக்ரி ஹாலிடேஸ் அலேக்ரி ஹாலிடேஸில் வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்லேருந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் மெம்பர்ஷிப்பு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டோட்டலி சென்னையில் இருக்க எட்டு ப்ராப்பர்ட்டிலையும் ஜிம் ஃப்ரீ ஓகே ஸ்விம்மிங் பூல் ஃப்ரீ லேண்ட் ஃப்ரீ ம மேரேஜ் கால் ஃப்ரீ எல்லாமே ஃப்ரீ ஓகே டோட்டலாக மெம்பர்ஷிப் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டியது அதே போல் அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயும் தௌசண்ட் ருபீஸ் மட்டும்தான் ரூம் உங்களுக்கு ரெண்ட் ஓகே ஓகே அது ஃபைவ் தௌசண்டாக இருக்கட்டும் நார்மல் பீப்புளுக்கு ஓகே சிக்ஸ் தௌசண்டாக இருக்கட்டும் எயிட் தௌசண்டாக இருக்கட்டும் என்ன ரேட்டில் வேணாலும் இருக்கட்டும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது இந்த ஹண்ட்ரட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் மெம்பர் வந்து ஒன்லி ஃபார் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த யூட்டிலிட்டி சார்ஜஸ் அதாவது வந்து ஜிஎஸ்டியும் அவங்க கட்டுற ஜிஎஸ்டி ப்ளஸ் வந்து லேனில் சார்ஜஸ் அந்த மாதிரி சார்ஜஸ் மட்டும் அது எல்லாம் அரௌண்ட் கனெக்ட் பண்ணால் ஒரு ட்ரிபிள் நைன் வரும் ஒரு தௌசண்ட் பிலோ தௌசண்ட் அந்த மாதிரி வரும் ஓகே அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் அவங்க கொடுத்துட்டு அவங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒருத்தர் ஈஸியாக போகிறாரு ஒரு போயிட்டு ஒரு ஃபேமிலியோடு போயிட்டு ஈஸியாரில் போய் தங்கிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஸ்விம்மிங் பூலில் குளிச்சுட்டு ஜிம் யூஸ் பண்ணிட்டு பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு எல்லாம் போயிட்டு வந்தாலும் அவங்களுக்கு அதிகபட்சமாக டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் செலவாகும் ஓகே தௌசண்ட் ருபீஸ் ரூமுக்கும் அவங்க சாப்பிட்ட ஃபுட்டுக்கு ஒரு தௌசண்டோ இல்லை கம்மியாக கூட ஆகும் ஓகே அப்போ ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் அவங்க பைக்கில் போகலாம் இல்லை காரில் போகலாம் அது அவங்களுடைய சௌகரியம் அப்படி பஸ்ஸில் கூட போகலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி ரூட்டில் தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ஒரு ஃபேமிலி போய்ட்டு ஸ்விம் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு ராயலான ஒரு லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப இது அந்த வாரம் பூரா அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு டென்ஷன் இருக்காது நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த ஹஸ்பண்ட் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணுவார் பசங்களுக்கு வெளியில் கூப்பிட்டு வந்த அந்த ஃபீல் இருக்கும் அதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அலைகிரி ஹாலிடேஸுடைய முக்கியமான நோக்கம் அதுக்காக துவங்கப்பட்டது தான் அலைகிரி ஹாலிடேஸு இன்றைக்கி அரௌண்டு பதினஞ்சாயிரம் பதினெட்டாயிரம் மெம்பர்ஸ் இது வரைக்கும் இருக்கிறாங்க இன்னும் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க மக்கள் அப்போ அந்த டைமில் கூட வந்து எங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து இந்த மெம்பர்ஷிப்னால ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் அவங்க வந்து தங்கிட்டு போகிறதுக்கு நல்ல ஒரு மைண்ட் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாங்கல்ல மாசக்கணக்கு அவங்களுக்குலாம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துச்சுந்து நிறைய பேர் ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க ஓகே அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது அலைகிரி ஹாலிடேஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டிஸ் லிமிடெட் அதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெம்பர்ஷிப்பு இதுதான் சூப்பர் இது தமிழ்நாடுவா இல்லை ஆல் ஓவர் இந்தியாவா சார் இது ஆல் ஓவர் இந்தியா இந்தியா ஹண்ட்ரட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே ஆன்லைனில் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் எதுவுமே ஆஃப்லைன் கிடையாது யாரையும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியதில்லை டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து எங்களுடைய வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் நேரடியாக மெம்பர் புக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே எல்லாம் பேங்கிங் சிஸ்டம் மாதிரி எல்லாம் ஓடிபி எல்லாமே வரும் எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டீஸும் மெம்பர் இல்லாதவங்க பண்ண முடியாது ஓகே ஃபுல் செக்யூர்ட் ஓகே நீங்கள் உங்களுடைய டேட்டா பேஸ்லேருந்து உங்களுடைய என்ட்ரிலேருந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க என்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன இதுக்கு முன்னாடி எப்போ பண்ணீங்க எல்லாமே உங்கள
அந்த பஸ்ஸை எட்டி எட்டி பார்த்துப்பான் உள்ளே போ உள்ளே ஏற விட மாட்டாங்க எட்டி எட்டி பார்த்துப்போம் இன்னைக்கு நம்ம சென்னைக்கு வந்து வளர்ந்து இன்னைக்கு இப்போ புதுசாக இப்போ இன்னும் வர நாலாம் தேதி பஸ்ஸே நான் எங்கள் ஊருக்கு லான்ச் பண்ணுறேன் புதுசாக அலைகிரி ஹாலிடேஸில் புது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பண்ணி புது கம்பெனி பண்ணி இப்போ வந்து எங்கள் ஊருக்கு பஸ் விடுறோம் அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து முழுக்க முழுக்க மக்கள் தான் காரணம் அந்த மாதிரி நம்ம எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு எட்டி பார்த்தது தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்கிறோம் அது மாதிரி மக்கள் வந்து சுமிங் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து தூரத்துலேருந்து பார்க்கக்கூடாது பக்கத்துலேருந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை முக்கியமாக ஆரம்பித்தோம் யாருமே வந்து எந்த எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமும் முதல்ல கிடைக்கணும் அப்போ தான் அவங்க மைண்டே ரிலாக்ஸ் ஆகும் அவங்களுக்கு இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மை விளக்கம் இது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது இவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிற அந்த பிரிவினை பிரிவினையே போகும் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் உபயோகப்படுத்தணும் எல்லாரும் எல்லாம் செய்யணும் மேரேஜ் காலில் பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் கால் பார்ட்டி காலெலாம் வந்து பர்த்டே வந்து பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க பர்த்டே பசங்களுக்கு கேக் வெட்டுறதா இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு இதில் மெம்பர்ஷிப் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹால் ஃப்ரீ நீங்கள் போய் ஒரு நூறு பேரை கூட்டி வந்து வச்சு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஹாலில் உட்காந்து நீங்கள் பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு போகலாம் அப்போ வந்து அது அந்த அந்த பையனுக்கு அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையே இப்போ ஆரம்பத்துலேருந்தே போயிடு அது அதுதான் அது எங்களுக்குலாம் அது இருந்துச்சு அதை போக்கணுங்கிறதுக்காகவே இதை நான் ஆரம்பித்தேன் அந்த மாதிரி பஸ்ஸில் உள்ளே விட மாட்டேங்கிறாங்க வாசல் என்னென்ன எட்டி பார்க்க வேண்டியிருக்கு இதெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க போக முடியும் போல் அப்படிங்கிற அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை எங்களுக்கு அப்போ இருந்துச்சு அது யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அதெல்லாம் அனுபவப்பட்டு அனுபவப்பட்டு இது எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து உருவாக்கியிருக்கிறோம் அதே போல் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டிஸ் அதாவது வந்து விருந்தோம்பல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்க அவங்க கஸ்டமருங்கிறவங்க எங்களுக்கு வந்து முதலாளி மாதிரி அவங்க தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர் மாதிரி தான் எங்களுடைய அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அவங்கள வந்து கஸ்டமர்னு கூட சொல்ல மாட்டோம் எங்களுடைய முதலாளின்னு சொல்லுவோம் புரியுது ஏன்னா அவங்களுக்காக உள்ளது அந்த பில்டிங் அந்த இது அவங்க தான் அதுக்கு எல்லாமே அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அருமை 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 சார் ஐ மீன் இவ்வளோ ஒரு சர்வீஸ் வந்து நீங்கள் மக்களுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு ஐ மீன் நிறைய பேரோட பிஸ்னஸ் மோட்டோ வேறு வேறு இருக்கும் அண்ட் மணி மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ வந்து எல்லாருக்காகவும் யோசிச்சு இந்த ஒரு விஷன் வந்து நீங்கள் உங்கள் கம்பெனிக்கு செட் பண்ணதே ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் சார் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராஃபிட் வந்ததுமே பொதுவாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஓகே இது போதும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை இருக்கும் நீங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க லைக் ஒரு ஆம்னி பஸ் சர்வீஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதை தவிர்த்து நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அது எப்படி வந்துச்சு அதுதான் எல்லாத்துக்கும் வந்து காரணம் வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் மக்களுக்கு வந்து எல்லாமே போய் கிடைக்கணும்ட்டு இப்போ வந்து ஒரு லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணோம் அலைகிரியா சிட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிட் ஃபண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சிட் ஃபண்டில் இப்போ பணம் போடுறவங்க எல்லாருமே வந்து எனக்கு வந்து பண தேவைக்காக தான் அவங்க சிட் ஃபண்டில் பணம் போடுறாங்க அவங்களுக்கு தேவை அவங்க ஒரு நாலாவது சிட்லேயோ ஆறாவது சிட்லேயோ ஏலத்துலேயோ ஏதோ ஒன்றில் அவங்க எடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதுக்கு தான் அவங்க பணம் போடுறாங்க அப்படி அவங்க பணம் போடும்போது பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை அந்த பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுது சிட்டில் நல்லா இருக்கிற வெல் வெல்லாக இருக்கிற நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா நீங்கள் போய் கவர்மெண்ட் சுருட்டி கூட்டுங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் லேண்டு கட்டி கொடுங்க நீங்கள் வந்து அதை கொடுங்க இதை கொடுங்கங்கையில் அவர் அவருடைய காசை கட்டிட்டு அவர் வந்து அதுக்காக போயிட்டு இன்னொருத்தட்ட கை கட்டி கொஞ்சம் சுருட்டி போடுங்க கொஞ்சம் வந்து இது பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது அவர் மனவேதனை அடைகிறார் கண்டிப்பாக அவர் பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணுங்கிற நம்பிக்கையில் தான் அவர் இறங்குறாரு அவருடைய நம்பிக்கை அங்கேயே வந்து உடைக்கப்படுது அவரை ஒருத்தர் வந்து நான் உன்னை நம்பி எப்படி போட முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய நம்பிக்கை அங்கேயே உடஞ்சி போயிடும் அப்புறம் அவர் அதை வாங்கி அதுக்கப்புறம் அவர் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணி அப்புறம் எப்படி அவர் முன்னேறுவார் இந்த ஒரு பிரச்சனை மக்களுக்கு வருது அப்படின்னு எங்களுக்கு எங்களுடைய நிறுவனத்தில் இருக்க மற்றவங்க மூலியமாக தெரியும்போது நம்ம ஏன் சிட் ஃபண்ட் வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலைகிரியா சிட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகே இப்போ த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது அதில் வந்து எந்த விதமான சூரிட்டியும் கிடையாது கிடையாது அப்போ சொல்லுவாங
மக்களுக்கு பணத்தை மக்களுக்கே கொடுத்து அதுல ஒரு ஒரு பர்சன்ட் போகதான் செய்யும் அதுல அவங்க ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பயனடைவாங்க பயனடையும் போது அவங்க இன்னும் நல்லா என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த பிசினஸ் ஃப்ரீ ஹோல்டிங்கா பண்ணுவாங்க அவங்கள நம்பி தான் பணம் கொடுக்கணும் அவங்க நம்பி இல்லாம கவர்மெண்ட் சூரிட்டி லேண்ட் சூரிட்டி அதை வச்சு அவங்க வேற எங்கேயும் வாங்கிட்டு போயிடலாம் எதுக்கு சிட் பண்ணல வரணும் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லையா அதனால மேக்சிமம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஃபோர்த் மந்த் சிக்ஸ் மந்த் செவன்த் மந்த் அப்படின்ற ஒரு அவங்களுடைய என்ன சொல்றது அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் பொறுத்து அவங்களுக்கு வந்து நாங்க பண்ணி கொடுக்குறோம் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப வந்து அதாவது ஒருத்தர் தகுதிக்கு மீறி அவர் கொடுத்தோம்னா அவரால் என்ன செய்ய முடியாது அதை செயல்படுத்த முடியாது அப்போ அவருடைய கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி அவருக்கு என்ன இருக்கோ அதை நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு தனியாக டீம் வச்சுருக்கோம் அவங்க அனலைஸ் பண்ணி அவர் அனலைஸ் பண்ணி அவரை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்து அவரை நம்பி மட்டும் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஏன்னா அவர் தான் அந்த தொழில் பண்ணுவோம் செக்யூரிட்டியும் கொலட்ரலும் வந்து அந்த தொழில் பண்ண போகிறதில்ல கண்டிப்பாக அதனால் அவரை நம்பி கொடுக்கணுங்கிறக்க அந்த நிறுவனம் ஆரம்பித்தோம் அந்த நிறுவனம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது இது வரைக்கும் நல்லா போய்கிட்டு இருந்துச்சு இப்பயும் நல்லா மத்தவங்களுக்கு இப்போ வந்து நான் வந்து பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து அந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் வெளிநாட்டில் இருந்து சம்பாரித்த காசு அந்த காசு கூட மேற்கொண்டு கொஞ்சம் கடன்லாம் வாங்கி தான் ஃபஸ்ட்டு ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகே ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து நல்லா போகலை ரொம்ப ஹோட்டல் பிஸ்னஸ்ங்கிறது ரொம்ப மோசம்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சு நல்லா போகலை எதிர்பார்த்த மாதிரி போகலை அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மெம்பர்ஷிப் கான்செப்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா போச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு பேங்கிங்கு இல்லை எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஒரு யூனிட்டியாக தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹெட்டுக்கும் ஒரு ஒரு யூனிட் இருக்கும் நான் எது ஃபார்ம் பண்ணாலும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டீமை தான் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கரெக்ட் டீம் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு டூ மந்த்ஸ் அது அவங்களுக்கு கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக்லாம் வாங்கிட்டு தான் ரன் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணுவேன் இல்லைனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஓகே கம்பெனி ஆரம்பிச்சுட்டு சார் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்பெனி ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க சார் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஆறு மாதம் நம்ம கையில் இருந்து போட்டு தான் சார் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வா ஒரு வார்த்தை எல்லார்ட்டையுமே இருக்கும் நான் அடித்து சொல்கிறேன் ஆறு மாதம்லாம் என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை யாரும் வெயிட் பண்ண வெயிட் பண்ண வேண்டாம் வச்சிருக்க வேண்டாம் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸை பற்றி ஒரு ரெண்டு மாதம் செலவு பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிருங்க ஓகே கற்றுக்கங்க பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா நம்மளால எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த பிசினஸ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதுக்கடையில நீங்க போயிட்டு ஆறு மாசம் பேக்கப் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஆறு மாசத்துலயும் நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை ஜெயிக்க முடியாது ஆறு மாசம் ஜென்டு மட்டும் எப்படி ஜெயிக்க முடியும் ரெண்டு மாசம் கையில இருந்து காசை போட்டு சும்மா செலவு பண்ணி அதை பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் பண்ணவங்க எல்லார்ட்டையும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சா மட்டும்தான் பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும் எந்த பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு அதை பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ அலேக்ரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அலேக்ரியாவில் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் பிஸ்னஸ் இருக்கு எல்லாருக்குமே நான் சொல்ற சஜ் எங் எங்கிட்ட வந்தால் நான் சொல்றது நீ பத்து பைசா என்ன பண்ணாத முதல் போட போடாத நான் பிஸ்னஸ் தரேன் சம்பாரி எனக்கு பாதி கூட உனக்கு பாதி புரியுது அதுதான் என்னுடைய பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸ் எனக்கு சிட் ஃபண்ட் இருக்கு சிட் ஃபண்டில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபது ஏஜென்சி இருக்கிறாங்க இருபது ஏஜென்சியுமே வந்து எம்ப்ளாயிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் தான் மூணு எம்ப்ளாய் ரெண்டு அக்கௌண்ட் ஒரு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது குரூப் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸில் போய் ஏழாயிருவாங்க இதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் தான் மற்ற எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது டீம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த டீமுக்கு எல்லாமே ஏஜென்சி தான் அவங்க என்ன பிடிக்கிறாங்களோ அதுக்குள்ள கமிஷன் கொடுக்குறோம் பண்ணுறோம் செய்கிறோம் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வந்துடுது அவங்களுக்கு எந்த விதமான எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை ஒரு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் அதனால வந்து அவங்க அதை விரும்பி பண்றாங்க கம்பெனி சைடு பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான எக்ஸ்பென்ஸ
அந்த கம்பெனியை நீங்கள் நல்ல முறையில் ரன் பண்ண முடியும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி அதுக்கு ஒரு இருபது முப்பது பேரை சேர்த்துட்டு எல்லா கம்பெனிலாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு வந்து மினிமம் ஒன் லேக் தேவைப்படும் ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா டென் லேக்ஸ் ஈக்விட்டி போட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மினிமம் ஒன் லேக் நீங்கள் செலவு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் எடுக்கணும் இல்லை எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணணும் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா உங்களுக்கு எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் இன்னைக்கு பத்து லட்ச ரூபா இல்லாமல் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது அதனால நீங்கள் முதல்ல பிஸ்னஸை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு புரியுது <laughs> மக்களிடையாரி <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் கடைசியாக தான் கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுற வேலையை லாஸ்ட்டாக தான் வச்சுக்கணும் இவ்வளோ முதல் போட்டால் இவ்வளோ லாபம் கிடைக்குமா சரி ஒரு ஆறு மாதம் சென்று கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல இவ்வளோ கிடைக்குமா கிடைக்கும்னா அதை செய்யலாம் கிடைக்காதுன்னு ஆரம்பத்தில் அதை என்ன பண்ணிடலாம் விட்டு வரையிடலாம் ஏன்னா இது ரெண்டாவது வந்து இப்போ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வேலையே கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து சேனல் பார்ட்னர்ஸ் கொடுக்குறாங்க காரணம் வந்து இதுதான் சேனல் பார்ட்னர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஈஸியாக நீங்கள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பிஸ்னஸை அனாலிஸ் பண்ணி இந்த பிஸ்னஸில் இவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க உங்கள்கிட்டே கொடுக்குறாங்க உங்கள்கிட்ட கொடுக்கும்போது சொல்லிடுவாங்க இந்த பிஸ்னஸில் நீ வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணினா உனக்கு பிரான்ச்சஸி கொடுத்துருவேன் ஓகே மாதம் உனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா லாபம் கிடைக்கும் சொல்லுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அங்கேயே ஒரு தன்னம்பிக்கை அதனால் முக்கால்வாசி இப்போ பாருங்கள் எங்கே பாருங்கள் டீ கடையிலேருந்து ஹோட்டல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து இது தான் காரணம் என்னென்னா அவங்க பிராண்டிங் பண்ணி அதை வெளியில் மார்க்கெட் கொண்டு போய் எல்லாமே பண்ணி உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க பிஸ்னஸ் அப்படியே கையில் கொடுக்குறாங்க ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஃப்ரான்ச்சைஸி அப்போ நீங்கள் அதை ஈஸியாக எடுத்து பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் இருக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள்ட்டேருந்து பிரான்ச்சைசி வாங்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லது புரியுது அது நம்ம கையை கிடைக்காது நமக்கு எதுவும் ஆகாது நம்ம போய் கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ண வேண்டியது எதுவும் பண்ணலாம் அவங்க எல்லாமே அவங்க பண்ணி ஒரு பேக்கப்பாக கொடுத்துட்றாங்க அதை ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் முழுக்க முழுக்க அந்த கான்செப்டில் தான் வேலை பார்க்குறோம் ஓகே இப்போ புதுசாக வந்து அலைகிரியா கேஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு ப்ரைவேட் கேஸுக்கு நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் எல்லாமே நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம் ஓகே என்டையர் சொல்யூஷன் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் உங்கள் வேலை ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் அந்த உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு பத்து இருபது கடைங்க இல்லை ஒரு முப்பது கடைங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க சப்ளை பண்ண சப்ளை பண்ணுங்கள் சப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும் அது மட்டும்தான் உங்கள் வேலை கம்பெனிலேருந்து இன்கார்பரேஷன்லேருந்து குடோன்லேருந்து சப்ளைலேருந்து பில்டிங்லேருந்து எல்லாமே கம்பெனி பார்த்துக்கோம் ஓகே அப்போ உங்களுக்கு பெருசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியே கிடையாது அந்த ஒரு ஐம்பது சிலிண்டர் உங்கள் கிட்டே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறாங்க அந்த ஐம்பது சிலிண்டருக்குள்ள பேமெண்ட் மட்டும் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிலிண்டர் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வச்சுக்கோங்க தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சம்திங் ஓகே டூ தௌசண்ட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஐம்பது சிலிண்டருக்கு எவ்வளோ வர போகுது மிஞ்சி போனால் ஒரு ஒன் லேக்கு ஓகே அவ்வளோ தான் வரும் இப்போ ஒன் லேக் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதும் ஓகே ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த பிரான்ச்சைசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐம்பது சிலிண்டர் உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் ஐம்பது சிலிண்டர் நீங்கள் விற்று அதில் உள்ள லாபத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 அடுத்து அதே போல தான் அலைகிரியா ஃபார்மா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து அதை நோக்கி தான் பண்றோம் இப்ப அலைகிரியா பஸ்ஸும் அதே நோக்கி தான் அலைகிரியா பஸ் பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு பூரா கொடுக்கலான் இருக்கோம் ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது ஏஜென்சி தான் பண்ணலான் இருக்கோம் அந்த நூறு நூத்தி ஐம்பது ஏஜென்சியுமே வந்து எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே அவங்களுக்கு கிடையாது கிடையாது அவங்கவுங்க அந்தந்த ஊர்ல எங்களுடைய ஆப்ல டிக்கெட் போட்டா போதும் ஓகே டென் பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே அவங்களுக்கு தேவை அப்போ எல்லாருமே முதலாளி ஆகிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே முதலாளியாக்கிறது மட்டும்தான் எங்களுடைய நோக்கமாக எங்கள் நிறுவனத்துடைய நோக்கமாக 
செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அலேக்ரியாவுடைய இந்த தொடர்ந்து நீங்க ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ வந்து இவ்வளோ வேலைகளை எப்படி உங்களோட அந்த டைம் நீங்க சொன்னீங்க முன்னாடி ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து நான் வேலை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் அதுக்கும் மேல நீங்க ஒர்க் பண்ற மாதிரியான சூழலும் வரும் இல்லையா ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்றேன்னு சொன்னேன் ஆனா பதினாலு மணி நேரம் உட்காந்து நான் வந்து பேனா பிடிச்சி எழுதுறது இல்லை ஆமா அங்க ஆரம்பிச்ச கட்டமைப்பு தான் கட்டமைப்பு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் எங்க கம்பெனியில ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் கூட வராது அன்வான்டட் நம்பர் அதாவது நார்மலாக வர நம்பர்ஸ் எதுவுமே நான் எடுக்கணும் சில பாலிசி மெயின்டைன் பண்ணுவோம் நான் என் கம்பெனியில் ஓகே என் கம்பெனியில் அதாவது நான் இப்போ சிஓஓவாக இருக்கிறேன் இல்லை சிஓஓவாக இருக்கிறாரு இல்லை இப்போ ஹெட் இருக்கிறாரு தெரியாத ந கால் நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் ஓகே எடுத்து எங்களுடைய நேரத்தை வீணடிக்க பதில் சொல்லி இது பண்ணுறது நம்மளை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ என்னை தெரிஞ்ச என்னைட்ட பேசணும்னா எனக்கு கீழே வந்து சிஓஓஸ் இருக்கிறாங்க ஜிஎம்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு டிவிஷனுக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் இருக்கிறாங்க ஓகே அவங்க எல்லா நம்பரும் என்னோட ஸ்டோரேஜில் ஓகே யாரோ ஒருத்தர் மூலியமா அவங்க நம்பர்லேருந்து எனக்கு கண்டிப்பாக நேரம் அதையும் தாண்டி ஒரு நம்பர்ஸ் வருதுன்னா அந்த நம்பர் எனக்கு தேவையில்லாத நம்பர் தான் என்னையே பொறுத்த மட்டும் கிடைக்கு அவங்க எனக்கு அவங்கள எனக்கு யாருன்னே தெரியாது அவங்க எனக்கு தெரியாதவங்க அவங்கள நான் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் ஓகே சிஓஸ் எல்லாருமே அப்படிதான் அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க நம்மளை சந்திக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஆஃபீஸில் சந்திக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் பண்ணலாம் அது மாதிரி கட்டமைப்பாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே பவர் இப்போ ஒரு சிஓ சிஓஓ இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பவர் இருக்கு அந்த பவர் வரைக்கும் அவர் எல்லாமே செயல்படுவார் ஓகே அவருக்கு கீழே ஜிஎம் இருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு சட்டன் பவர் இருக்கு அந்த பவர் வரைக்கும் அவர் செய்வார் அதுக்கு மேலே அவர் என்ன செய்ய முடியாது செய்யவே மாட்டார் அந்த வேலையை செய்ய மாட்டார் ஓகே டிஸ்கவுண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எதுவாக இருக்கட்டும் அவருக்கு ஒரு மேனேஜர் இருப்பார் அவருக்கு ஒரு எலிஜிபிள் இருக்கு கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே கட்டமைப்பு பண்ணி ஒரு வருஷம் ஒரு எலிஜிபிள் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் ஓகே அந்த எலிஜிபிளை தாண்டி அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க இப்போ வந்து ஒரு மேனேஜர் வந்து ஜிஎம்கிட்ட போய் கே ரெஃபர் பண்ண மாட்டார் ஓகே சார் இந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னு என்ன பண்ணலாம் அப்படிலாம் கேட்க மாட்டேன் ஓகே சார் எனக்கு இவ்வளோதான் சார் நீங்கள் எதுவும் வந்தாலும் அடுத்து ஜிஎம் பார்த்துக்கு ஜிஎம்க்கு ஒரு பவர் இருக்கும் ஒரு இதில் இவ்வளோதான் பண்ணலாம் செய்யலான்ட்டு அதை தாண்டி அவருக்கு வந்து சிஓ டபி கேட்க மாட்டார் சார் என்னால் இதான் முடியும் நீங்கள் எது பண்ணாலும் அவரை சாரை பார்த்துக்கோங்க ஓகே அப்போ அவருக்கு ஒரு லிமிட் தான் இருக்குது நீங்கள் போய் டைரெக்டாக போய் டைரக்டர்ஸை பாருங்கள் சார் சொல்லி அவர் சொல்லுங்க அவர் ஃபவுண்டரை பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி இந்த பதினாலு மணி நேரத்தில் நான் ஒரு நாலு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஃபேஸ்புக்கு வச்சுருக்கிறேன் அதுதான் வெளி தகவல் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆமாம் கண்டிப்பாக அப்புறம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் எல்லாமே முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நான் வாட்ஸ்அப்பில் தான் இருப்பேன் ஓகே அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் வாட்ஸ்அப்பில் தான் இருக்கேன் ஓகே ஃபோன் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணவே மாட்டேன் ஓகே வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸில் தான் வந்து எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் எல்லா பவர் எல்லாமே நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஓகே நான் சொன்னேன் இந்த பதினாலு மணி நேரங்கிறது பதினாலு மணி நேரத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மணி நேரம் வந்து ஆன்லைன் தான் ஓகே ஏன்னா எங்கள் பிஸ்னஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் இந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப்லைன் என்னன்னா அந்த ஆஃபீஸ் சுற்றுறது என்ன பண்றாங்க சும்மா ஒரு லைட்டா போறது ஓகே மற்றபடி ஹார்ட் ஒர்க்னு சொல்லவே முடியாது ஓகே ஒன்லி ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் ஓகே எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி தான் நாங்கள் கட்டமைச்சு கொடுத்துருவோம் ஓகே எல்லாருமே ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் பேப்பர் பேனாவுக்கு வேலை இல்லை அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்ல கட்டமைப்பு பண்ணி நல்ல எது பண்ணனாலும் சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் இல்லாமல் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிட் ஃபண்ட் நாங்கள் பண்ணுறோம் சிட் பண்ணில் இன்னும் எந்த பெரும்பாலான கம்பெனி வந்து சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம் ஆனால் எங்கள் கம்பெனி வந்து சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் தான் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கலெக்ஷன் ஏஜென்ட் போகிறாரு ஒரு கடையில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாங்குறாரு அப்படின்னா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு முந்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிட் சின்னதாக ஒரு பில் மாதிரி கிழிச்சு கொடுத்துட்டு அவர் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸை கலெக்ட் பண்ணி வருவார் இதில் நிறைய மிஸ்யூஸ் நடக்கும் ஒன்று கலெக்ஷன் ஏஜென்ட்டு அவருக்கு தேவையான செலவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இல்லை அவர் கொடுக்காம போகலாம் இல்லை அடுத்த நாள் கொண்டு வந்து அவர் கொடுக்கலாம் இல்லை அவர் ஓடி கொடுப்பலாம் எது வேணாலும் நடக்கும் இதெல்லாம் ஒழிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சாஃப்ட்வேர்
கம்பெனியில் எல்லா பணத்தையும் அக்கௌண்ட்டில் தான் என்ன பண்ண முடியும் செக் பண்ண முடியும் கொடுக்க கட்ட முடியும் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட் சப்போஸ் கேஷாகவோ கார்டாகவோ எது வந்தாலும் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்தந்த அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே இதனால் எனக்கு வேலையே கிடையாது எல்லாமே எல்லாமே ஆட்டோமேட்டடாக எல்லாம் ஆட்டோமேட்டடு ஓகே செக்கில் தான் பணம் கொடுப்போம் செக்கில் தான் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுப்போம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டடாக இருக்கும் ஓகே கேஷ் டிரான்சாக்ஷனுங்கிறது ஓகே கிடையாது ஓகே நல்ல வேலை வந்து ப கண பழுவாக இருக்காது கணக்கு வழக்கு பார்க்கணும் இன்னைக்கு என்ன போச்சு அது என்ன போச்சு இது என்ன போச்சு இதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை எல்லாமே அன்னன்னைக்கு என்ன வந்துடும் ஈவினிங் ஆனால் நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் இப்போ சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணி கட் பண்ணி இது கொடுத்துரும் மெயில் கொடுத்துரும் ஓகே ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு மெயில் அந்த மெயிலில் ஒரே ஒரு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சு எல்லாமே எவ்வளோ வந்திருக்கு மொத்த ஓவரால் என்ன இன்னைக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு அதிகபட்சமாக செலவு பண்ணுற நிமிஷம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அது பத்து நிமிஷத்தில் பார்த்தலாம் இன்னைக்கு என்ன டோட்டலாக எல்லா விதத்துலையும் என்ன பிஸ்னஸ் ஆச்சு அப்படின்னு அதுக்கெல்லாம் முழுக்க முழுக்க காரணம் சிங்கப்பூர்ல எடுத்த ட்ரைனிங் தான் ஓகே சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் ஓகே அது நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நிறுவனம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன்னா லூஸ் எங்கே ஆகுதுன்னா நம்ம பணம் வந்து இன்னொருத்தர் கையாடல் பண்ணும்போது தான் நம்ம கம்பெனி லூஸ் ஆகுது ஆனால் பணத்தை வந்து ரொம்ப கரெக்டாக கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அது யார் வேணாலும் வச்சு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த அக்கௌண்ட் தான் இருக்கணும் இந்த அக்கௌண்ட் தான் இருக்கணும் அந்த சிஎஃபோ தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஓகே கம்பெனியை பொறுத்த மட்டும் அலைகிரி ஹாலிடேஸ் இருக்குன்னா அலைகிரி ஹாலிடேஸ் இருக்கும் அதில் இருக்க ஐநூறு பேரும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யார் வேணாலும் யார் போனாலும் நிறுவனம் நடக்கிற மாதிரி சாஃப்ட்வேர் பண்ணி ஓகே ஓகே அதுதான் எங்களுடைய கம்பெனியோட ப்ளஸ் ஓகே அந்த பதினாலு ஓவர நான் பதினாலு ஓவர நான் அப்படி தான் செலவு பண்ணேன் புரியுது அது அதை செலவு பண்ணாமல் நான் பார்க்காம இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக என்ன செய்ய முடியாது நிறுவனத்தை நடத்த முடியாது ரன் பண்ண முடியாது ரன் பண்ண முடியாது அதுதான் கம்பெனியுடைய வெற்றியினுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் அந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் பார்க்குறவங்க வந்து அதை வந்து இந்த மாதிரி வர்த்தகத்துக்கு உபயோகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா பெரிய ப்ளஸ் அதில் வந்து தேவையில்லாத கமெண்ட்ஸ் தேவையில்லாத ஆர்குமெண்ட்ஸு அதுக்கெல்லாம் நேரத்தை ஒதுக்காமல் அதில் நான் ஃபேஸ்புக் பார்க்குறதே வந்து பிஸ்னஸ்க்காக தான் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக புது புது ஐடியாஸ் அங்கே இருந்தால் கிடைக்கும் புது புது யுக்திகள் அங்கே இருந்தால் கிடைக்கும் ஒரு ஒருத்தர் பண்ணுறத அவங்க சொல்லும்போது அதில் என்ன நம்மளுக்கு தேவையோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அதில் கமெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கோலாம் பதில் சொல்லாமல் அது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற ஒரே இடம் எதுனா ஃபேஸ்புக்கில் ஓகே என்னையை பொறுத்த மட்டும் நிறைய விஷயங்கள் அதில் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டேன் ஓகே அதனால் அது அதில் நிறைய நேரத்தை செலவிடுவான் ஓகே அது நல்ல ஒரு பயன் தரும் எனக்கு இப்போ நான் எந்த பிஸ்னஸ் ப்ரொமோஷன் பண்ணாலும் எந்த இது பண்ணாலும் அதில் தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் அதில் தான் வந்து நல்ல ஒரு மக்களுக்கு போய் ஈஸியாக ரீச் ஆகுது அதனால் ஓகே இப்போ சமீபமாக யூடியூப் சேனல் கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்சம் இதாக அது ரேர் நார்மல் மக்கள் எல்லாரும் யூடியூப் பார்க்குறது யங்கர்ஸு கொஞ்சம் இதானவங்க தான் யூடியூப் பார்க்குறாங்க எல்லாரும் ஆனால் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கள் அம்மா அப்பா கூட பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கே இப்போ ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தேன் ஓகே அவங்களே கேட்டாங்க எனக்கு ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருப்பா அப்படின்ட்டு அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இன்வால்மெண்ட் எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது நான் நிகழ்வுகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியான பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கு ஓகே அதெல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் தான் பிஸ்னஸே பண்ணுறோம் நாங்கள் முழுக்க முழுக்க ஓகே ஆரம்பம் சார் இப்போது புதுசாக வந்துட்டு ஒரு தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த பற்றின நாலேஜ் இருக்கணும் சார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க செட் ஃபண்ட் கம்பெனி நடத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேயும் அந்த அளவுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ரன் பண் யாருமே ரன் பண்ணது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கு அவங்களுக்கு எப்படி அவங்க வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ படிக்கணும் படிக்கிறோம் நிறைய நிறைய வந்து ரிசர்ச் பண்ணி லைக் ஆன்லைன் வழியாகவே படிக்கணுமா இல்லை உண்மையாக பிஸ்னஸ் பண்ணவங்க கிட்ட பேசி அவங்க எப்படி அதை நடத்துகிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணுமா எந்த அளவுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கணும் நினைக்கலாம்
கம்மி 99% தெரியாம பெரிய ஆளுங்க பெரிய பணம் வச்சிருக்கவங்க நுழையலாம் ஏன்னா அவங்க அந்த லாஸ் ஹேண்டில் பண்ணிடுவாங்க ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிடுவாங்க புதுசா ஆரம்பிக்கிறவங்க சின்ன லெவல்ல பண்றவங்க யாரும் வந்து பப்ளிக் செக்டர் தொழில எடுத்துக்கிறவே கூடாது தெரியாத தொழில் எடுக்கக்கூடாது அதுல இருந்தா கண்டிப்பா இப்ப சில பேர் வந்து என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருக்கு நான் வந்து அது ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுது எனக்கு மைண்ட்ல வந்து ஆனா வந்துட்டு எனக்கு எந்த ஐடியா என்ன பண்ணணும்ன்றது எனக்கு கிளிக் ஆக மாட்டேங்குது ஏன்னா நான் இவ்வளவு நாள் ஒரு ரொட்டீன் ஜாப்ல இருந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க ஒர்க் பண்ண வேண்டியதில்லை அவங்களுக்கு அது சம்மந்தமே இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி இருந்திருப்பாரு அவருக்கு நிறைய ஒரு மாதம் ஒரு லட்சம் சம்பாதிச்சிருப்பாரு ஆனால் இப்போ அவருக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வச்சிருக்காரு இல்லை அவங்க ஒய்ஃப் வச்சு ஹேண்டில் பண்ணலான்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு இந்த பிரான்ச்சி பிஸ்னஸ் ஓகே அவருக்கு இப்போல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருந்தால் ஒர்க் பண்ண சொல்லிடுவாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் மாறி நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ஒய்ஃபோ இல்லை அவங்க பசங்களோ ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் பிரான்ச்சி பிஸ்னஸை பொறுத்த மட்டும் நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியதுல இருக்கு கஷ்டப்பட வேண்டியது எல்லாம் பண்ணி பேக்கப்பா தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் என்னங்கிற வரைக்கும் அவங்க பர்சன்டேஜ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க அதில் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணணும் கரெக்டாக ஷாப் திறந்து கரெக்டாக ரன் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த பொருளை கொடுத்து கஸ்டமரை வந்து நல்ல ரெகுலராக வர வைக்கிறதுக்கு அவங்கள்ட்ட சிரித்த முகத்தோடு பேசி ஓகே அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி சர்வீஸ்களை நீங்கள் கொடுக்கும்போது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் அவங்க கொடுத்த கான்ட்ரிபியூஷனோட அதிகமாகவே இருக்கும் ஓகே அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் நல்லா பண்ணீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் ஓகே அவங்க ஒரு எலிஜிபிள் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஏரியாவில் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் பிஸ்னஸ் நடக்கணும்னு அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் கொடுக்குற கஸ்டமர் சர்வீஸில் ஒரு டென் லேக்ஸ் கூட நடக்கலாம் புரியுது அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்ங்கிறது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கூட உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டியது ஓகே நல்ல பிரான்ச்சஸியாக நல்ல பிராண்டட் பிரான்ச்சஸியாக பார்த்து எடுத்து ஓகே அதை பண்ணாலே போதும் அதில் எதுவும் லாஸே ஆகாது ஓகே லாஸுக்கு பெரும்பாலும் வேலை இல்லை ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ஃபைவ் லேக்ஸ் மேக்ஸிமம் சில கம்பெனிஸ்லாம் ரீஃபண்டபுள் இதே கொடுக்குது ஓ புரியுது நீங்கள் வேணான்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஒன் இயரில் என்ன பண்ணிடுவாங்க வேற ஆளுக்கு ஓகே மாட்டி ரீஃபண்ட் கூட பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த ஆப்ஷன் அதில் இருக்கிறதுனால முதலீடு வீணா போக ஓகே இன்னைக்கு வந்து ஃபண்டை வந்து முதலீடு வீணாக்காமல் இருக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டு கொரோனா டைம்லலாம் வந்து சொத்து வச்சுருக்கவங்க மற்ற வச்சு இது பண்ணவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆனாங்க ரெண்டல் பேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே காரணம் என்ன எல்லாம் இருக்கு ஆனால் ரெண்டல் கொடுக்குறவனுக்கு காசு இல்லையா வாங்க அந்த ரெண்டல் கொடுப்பான் அதை வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணுறது கேஷ் வச்சிருந்தவங்க மட்டும்தான் அதாவது பேங்க்ல வச்சிருந்தவங்க மட்டும்தான் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லா இருந்தாங்க அதனால எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருந்தாலும் நம்ம பத்திரமா நம்ம கையில வச்சிருக்கிறோம் அதை கரெக்டான இடத்துல முதலீடு பண்ணி கரெக்டா அதை சம்பாதிக்க வேணும் அதாவது வந்து பணத்தை வீட்டுல என்ன சொல்றது பணத்தை உங்களுக்குள்ளே வச்சுக்க வச்சுக்க கூடாது அதனால வளர்ச்சியே அடையாது ஏதோ ஒண்ணுல நல்ல விஷயத்திலயோ ஒரு லேண்ட்லயோ இல்ல உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க பணத்தை என்ன பண்ணாதீங்க ஹோல்டு பண்ணாதீங்க பணத்தை ஹோல்டு பண்ணா கண்டிப்பா வந்து மல்டிப்ளை ஆகாது ஒரே இடத்துல போய் அது சேமிச்சுனா ஒரே இடமும் என்ன சார் நான் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா தானே சார் வீட்டுல வச்சிருக்கேன்னா பத்து லட்ச ரூபா வச்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பத்து லட்ச ரூபா மேனி நம்ம நூத்தி முப்பது கோடி பேர் இருக்கிறோம் ஒரு ஆள் வீட்டுல வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வச்சிருந்தா அது போதும் நூத்தி முப்பது கோடியும் பத்து லட்சம் வச்சிருந்தா என்ன வருது மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க எங்கேயோ போயிடும் இந்த பணத்தை யாரும் வந்து வச்சிருக்காங்க <laughs> 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 
எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் ஒரே இடத்துல போய் முடங்க அது சூப்பர் சார் இப்போ புதுசாக பிஸ்னஸ் நடத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இப்போ இத்தனை வருஷம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணதில் நீங்கள் ஒரு சில இடத்துல யோசிச்சுருப்பீங்க இதை நம்ம பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாமோ இல்லை இதை வந்து இந்த விஷயத்தை தவிர்த்திருக்கலாமோ இல்லை இந்த விஷயத்த நம்ம வந்து கரெக்டாக வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கலாமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியாஸ் வந்திருக்கும்ல சார் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு விஷயம் மாதிரினா ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லலாம் அதாவது வந்து நீங்கள் நல்ல நண்பர்களாக பழகிட்டு இருக்கீங்க நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க புதுசாக அந்த பிஸ்னஸோட நாலேஜ் உங்களுக்கு முதல்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகே அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நஷ்டமாச்சுன்னா நீங்கள் அதை விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனநிலை உங்களுக்கு வேணும் ஓகே அப்படி மனநிலை இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணக்கூடாது ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஸ்டார்ட் பண்ணவே கூடாது ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பத்து வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பதினஞ்சு வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ன ஆயிரும் கண்டிப்பாக கட் ஆகும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தொழில் அது ஓரளவுக்கு நல்லா தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் பேங்க்கில் மூவ் பண்ணலாம் இப்போ எம்எஸ்எம்இயில் லோன் கொடுக்குறாங்க பாரத பிரதமர் நிறைய லோன் கொடுக்குறாரு சின்ன சின்ன லோன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் எந்த காரணம் கொண்டும் ரிலேஷன்கிட்ட பணம் வாங்கி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இல்லை நம்ம பிரதர் சிஸ்டர்ட்ட வாங்கி பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறது அந்த மாதிரி தெரியாத தொழிற்களை ஓரளவுக்கு தான் உங்களுக்கு அதில் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய கை காசை போட்டு நீங்கள் உங்களால் என்ன முடியுமோ அதுக்குள்ளே ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது முடியலன்னா கூட நீங்கள் விட்டுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்கள் ரிலேஷன்ட்டையோ இல்லை உங்களுடைய பிரதர் சிஸ்டர்ட்டையோ இல்லை யார்கிட்டையோ நீங்கள் பணத்தை வாங்கி நீங்கள் அதை பண்ணும்போது உங்களுடைய லைஃப்பே ஸ்பாயில் ஆகிடும் அந்த பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் ஆகலன்னா கூட பரவாயில்ல கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் நல்லது கெட்டது நமக்கு இருக்கிறது குடும்பம் ஒன்று தான் மிச்சம் கடைசியில் கண்டிப்பாக அப்போ அந்த குடும்பத்தோடு நம்ம எங்கேயுமே அவங்கள்ட்ட பார்க்க முடியாது அது ரொம்ப அவாய்ட் ரொம்ப நமக்கு ஒரு தர்மசாயம் அதனால் எந்த காரணம் கொண்டும் ரிலேஷன்ட்டையோ இல்லை அண்ணன் தம்பிக்கிட்டையோ பணம் வாங்கி ஒரு தொழிலை பண்ணாதீங்கிறது என்னுடைய அட்வைஸ் உங்களால் என்ன முடியுமோ பத்து லட்ச ரூபா ஒரு பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா ரெண்டு லட்ச ரூபாயே போட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் எட்டு லட்ச ரூபா பேங்க்கில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு எதாவது இதில் பண்ணுங்கள் கடன் வாங்கி தொழில் பண்ணாதீங்க வெளியிலையும் கடன் வாங்காதீங்க வெளியில் மீன்ஸ் அதாவது வெளியில் இண்டிவிஜுவல் கடன் தான் சொல்லுங்கள் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் வாங்காதீங்க பேங்க்கில் வாங்க ஓகே பேங்க்கில் வாங்குங்க என்பிஎஃப்சியில் வாங்குங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இது இல்லை அது நல்லது கெட்டது வந்து பேங்க்கோடையும் நம்மளோடையும் முடிஞ்சிடும் ஆமாம் ஆமாம் ஆனால் நம்ம ஃபேமிலி அதை அட்டாக் பண்ணாது இப்போ இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும் இண்டிவிஜுவலும் ஃபேமிலியை தான் இது பண்ணுவாங்க ரிலேஷனும் ஃபேமிலியை தான் அட்டாக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை காலையில் போயிட்டு சாயந்தரம் வருவீங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மன உளைச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது லைஃப் ஸ்டைலே கெடுத்துரும் அதனால் தொழில் ஆரம்பிங்க ஆரம்பிக்க வேணான்னு சொல்லலை உங்கள்கிட்ட என்ன பணம் இருக்கோ அதுக்குள்ளே ஆரம்பிங்க எந்த காரணம் கொண்டும் ரிலேஷன்ட்டு பணம் வாங்கி ஆரம்பிக்கவே ஆரம்பிக்காதீங்க அதில் சக்ஸஸ் பண்ணால் ஜெயித்தவங்களை போ பாராட்டும் உலகம் தோத்தவனை வந்து வாழவே விடாது அது மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கிடும் மன மனசு எப்பயும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறணும் கவலைப்படவே கூடாது நம்ம அப்படி இருக்கணும்னா நம்ம அடுத்தவங்கள்ட்ட கை நீட்டி காசு வாங்க கூடாது இல்லை முக்கியமாக ரிலேஷன்ஸ்ட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட காசு வாங்க கூடாது அப்படி நண்பர்கள்ட்டையும் சரி ரிலேஷன்ட்டையும் காசு வாங்கிட்டா நீங்கள் அங்கே கொஞ்சம் மன உளைச்சலாக இருந்தால் கூட இங்கே வந்து நல்லா பேசிக்கலாம் சிரிச்சிக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் பிஸ்னஸில் உங்களுக்கு எதோ ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் நீங்கள் ரிலேஷன்ட்ட போய் கல்யாணத்தில் போய் நல்லா இருந்துக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட வந்து ஈவினிங்கில் நல்லா பேசிக்கலாம் நீங்கள் அங்கேயும் வாங்கி இங்கேயும் வாங்கிட்டீங்கன்னா எங்கேயுமே போக முடியாமல் தனிமையில் உங்களை நீங்களே வந்து ரொம்ப இதாகிருவீங்க புரியுது ஃபேமிலியை ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டீங்க உங்களையும் ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டீங்க ஒரு மனிதனுடைய நோய்க்கு முக்கிய காரணமே அவனுடைய மனசு அவனுடைய மனசை எப்பயுமே சந்தோஷமாகவும் பரந்த மனசாகவும் வச்சுக்கிட்டா தான் அவன் வந்து லைஃப்பில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்து சக்ஸஸ் பண்ணவே முடியாது எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நம்ம பாட்டுக்கு செயல்பட்டால் மட்டும்தான் முடியும் அடுத்தவங்களுடைய வார்த்தைக்கு நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பிஸ்னஸில் நாலு பேர் சொல்லுவான் இதை செஞ்சேன்னா நான் சொல்லுவா போயிடுவேன் நல்லா இருக்க மாட்டேன் இது வேலைக்கு ஆகாது உங்களுக்கு சரின்னு பட்டுச்சு இது பண்ண முடியும்னு உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணுங்க அதில் தோத்தா கூட அது சந்தோஷமாக நீங்கள் ஏற்றுக்க
நீங்க கரெக்டா நாள் அப்ரோச் பண்ணி கரெக்டா போகணும் அதுதான் நீங்க பண்ணக்கூடிய வேலை உங்க பிசினஸ்ல நீங்க வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த பிசினஸ் விரும்பணும் அந்த விரும்பி அத செஞ்சா மட்டும்தான் அது சக்சஸ் ஆகும் நான் இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய பிசினஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப என்ன சொல்றது அவங்க அந்த சொல்ற மாதிரி காதலிச்சு தான் பண்ணுவேன் ரொம்ப லவ் பண்ணுவேன் என்னுடைய பிசினஸ் நான் ரொம்ப லவ் பண்ணி தான் பண்ணுவேன் ரொம்ப அது எப்படி சொல்றது ஒரு கடமை இல்லாம ஒரு ஃபுல் பேஷனா அப்படியே கடமை கடமை நினைக்க மாட்டேன் முழுமே இறங்கி வேலை செய்வேன் அது இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு பெரிய ஆள் ஆயிட்டா கூட அடுத்தடுத்து நான் பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா அலைகிரி ஹாலிடேஸ் அலைகிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அலைகிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து மக்களுக்கு நிறைய செய்யணும் நிறைய பண்ணணும் நம்மளால முடியும் நம்ம செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு நிறைய பண்றோம் இன்ஷால்லா இன்னும் ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ்ல நம்ம கம்பெனி மலையா <laughs> அந்த அளவுக்கு மனசுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா கெப்பாசிட்டி இருக்கு மனசுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு என்ன சொல்றது வில் போவர் இருக்கு நீங்க மனசுல நினைச்சா கண்டிப்பா அது நடக்கும் அதை நீங்க முழுமையா நினைச்சு முழுமையா இறங்கணும் அதுதான் எங்க நம்ம தலைவர் அப்துல் கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காரு முதல்ல வந்து கனவு காணுங்கள்னு அவர் சொன்னது காரணம் கனவு காணுங்கள்னு அவரு சொன்னது ரொம்ப முக்கியமா எதுக்குன்னா நீங்க மனசுல அதை பத்தி என்ன விதைகளை விதைங்க அப்புறம் தான் அது மரமா வளரும் விதையே விதைக்காம மரம் வளராது இப்படி ஆகலாம் அப்படி பண்ணலாம் இந்த கம்பெனி நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா இது அப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணி நம்ம ஒரு ஒரு டென் குரோர்ஸ் ஆகலாம் டுவெண்ட்டி குரோர்ஸ் ஆகலாம் ஒரு கனவு புரியுது யோசிக்கவாத செய்யணும் அதை பத்தி கனவு காணும் அப்பதான் ஒரு பத்து லட்சமா அது பண்ணலாம் நூறு கோடி பண்ணணும் ஐம்பது கோடி பண்ணணும் அவசியம் இல்லை முயற்சி பண்ணுங்க லீகோன் வந்து லீகோனுடைய சிங்கப்பூர் பிரதமருடைய முக்கியமான இலக்கை அதுதான் திங் பிக் அச்சீவ் பிக் என்னுடைய வாசகத்துல எல்லாத்துலயுமே அதுதான் இருக்கும் நான் எது ஆரம்பிச்சாலும் அதுல வந்து விஸ்டிங் ஹார்ட்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே அது கீழே ஒரு வேர்ட் போட்டிருப்பேன் திங் பிக் அச்சீவ் பிக் நான் உலகத்தை விற்க போறேன்னு நினைங்க உங்க ஊர்ல ஒரு கிராமத்தையாவது நீங்க விற்க வாங்கலாம் உலகத்தையே நான் வாங்க போறேன்னு நினைங்க உங்க ஊர்ல ஒரு கிராமத்தை கூட நீங்க வாங்கலாம் அது மாதிரி நீங்க நினைக்கிறத பெருசா நினைங்க எதுக்கு என்ன காசா பண்ணமா நினைக்கிறதுக்கு நான் இன்னைக்கு வந்து சென்னையில மல்டி மில்லியன் ஆயிருவான்னு நினைங்க நினைக்கிறது ஒண்ணு தப்பு இல்லையா மல்டி மில்லியனர் ஆகுவானா ஒரு மில்லியனியராவது ஆகலாம் இல்ல அது மாதிரி நினைக்க 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 நினைக்கதான் நம்மளுக்கு எல்லாமே நடக்கும் நினைக்காத வரைக்கும் நமக்கு எதுவுமே நடக்காது பெருசா யோசிக்கணும் பெருசா யோசிச்சாதான் சின்னதா நடக்கும் நான் இப்ப இந்த பஸ் ஆரம்பிக்கும் போது கம்மல பஸ் கம்மல போய் நான் பேசும்போது என்ன சொன்னா நூறு பஸ் வேணும்னு தான் பேசினேன் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பஸ் வேணும்னு தான் பேசுறேன் அப்புறம் பத்து பஸ் தான் வாங்கினேன் நினைச்சேன் ஹண்ட்ரட் பஸ் வேணும்னு நினைச்சாதான் பத்து பஸ் வாங்க முடியும் ஆயிரம் பஸ் வேணும்னா நூறு பஸ் வாங்கியிருக்கோம் நான் நூறு நினைச்சதுனால பத்து வாங்கியிருக்கேன் அடுத்து எக்ஸ்டன் பண்ணுவோம் அந்த நூறை நோக்கி என்ன பண்ணுவோம் பயணப்படுவோம் நூறை கேட்டுட்டு பத்து வருது அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நினைக்க நினைக்க தான் நடக்கும் ஆண்டர்பர்னர் யாரா இருந்தாலும் நினைங்க எப்படி வளரும்னு கனவு காணுங்க இப்படி வந்துருவோம் அப்படியே இதுல ஜாப்பார்ல வந்து இறங்குவோம் பிஎம்டபிள்யூல வந்து இறங்குவோம் நம்ம ஃபேமிலி வந்து இறங்குவோம் அப்படின்ட்டு அப்படி கனவு காணுங்க கனவு கண்டிப்பா நினைவாகும் கனவுக்கு வந்து பெரிய பவர் இருக்கு மனசுக்கு அதை விட பெரிய பவர் இருக்கு மனசு நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை செய்யும் செயல்படுத்தக்கூடிய தைரியம் அதுக்கு இருக்கு அதை ஸ்ட்ராங்கா நினைக்கணும் சும்மா மேலோட்டமா நினைக்காம நான் இப்படிதான் ஆவேன் இதுதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சா கண்டிப்பா ஆயிடலாம் பத்தாவது படிச்ச நான் இன்னைக்கு உள்ள பெரிய ஆளா இருக்கேன்னா அதுக்கு என்னுடைய மனசு அஹ் சென்னை மக்கள் இதுதான் வந்து காரணம் கண்டிப்பா வேற எந்த சொந்தக்காரங்கள்ட்ட இருக்கட்டும் இல்ல வேற யாருக்கிட்டையும் நான் பணம் வாங்கி எந்த பிஸ்னஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் முழுக்க முழுக்க எனக்கு நண்பர்களும் சென்னையும் தான் வாழ வச்சுது அதை விட என்னுடைய மனசு நான் வந்து எதையுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புவேன் ஓகே அதனால எனக்கு அதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு அச்சீவ் பண்ணேன் நான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொலிட்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மாநில காங்கிரஸில் ஆமாம் சார் அதான் அடுத்த கேள்வியை கேட்க மாநில துணைத் தலைவராக இருக்கிறேன் அது மாநில துணைத் தலைவராக நான் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து மாநிலத்துக்கு தலைவர் ஆகணும்னு நினைச்சேன் அப்போ என்னை அரசியலில் சேர்த்து விட்டவர் சொன்னார் சார் எடுத்தோடனே எப்படி சார் நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆக முடியும் படிப்படியாக தான் சார் போகணும் அப்படின்னாரு ஆனால் நான் போய் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் இருக்கும் பேக்ரவுண்டு எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஐயா மக்கள் தலைவர் ஜி கே வாசன் கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்ட
உங்களுக்கு வந்து மைனாரிட்டிங்கள வந்து ஸ்டேட் வைஸ் பிரசிடென்ட் மனசு வந்து தலைவர் ஆகணும்னு நினைச்சது மைனாரிட்டி சிறுபான்மை பிரிவு இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆகணும்னு நினைச்சேன் ஏன்னா அதுவும் மூலியமா மக்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது வந்து வைஸ் பிரசிடண்ட் கிடைச்சிச்சு அதுவே போதும் தான் நான் நினைச்சேன் மனசு நினைச்சதை கண்டிப்பா செஞ்சோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த லன்ஸ் கிளப் ஆர்கனைசேஷன் லன்ஸ் கிளப் ஆர்கனைசேஷன்ல நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல ஜாயின் பண்ணேன் அப்ப ஃபோர்டீன்ல ஜாயின் பண்ணும்போது ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் ஆச்சு டூ இயர்ஸ் ஆனோடனே என்ன செய்யட்டாங்க மெம்பர் ஆனோடனே சார் நீங்க என்ன பிரசிடண்ட் ஆகலாம் சரி ஓகே ஓன் கிளப்ல பிரசிடண்ட் போஸ்டிங் உடனே கிடைச்சிருக்கு செக்ரட்டரி ஆகி அப்புறம் தான் பிரசிடண்ட் ஆகணும் பிரசிடண்ட் கேட்ட உடனே பிரசிடண்ட் கிடைச்சிது பிரசிடண்ட் இனாகிரேஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நடக்கும் இனாகிரேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த கவர்னர் வருவார் கவர்னர் வந்து தான் இனாகிரேஷன் பண்ணி வைப்பார் அதாவது லைன்ஸ் கிளப் கவர்னர் அப்போ லைன்ஸ் கிளப் கவர்னர் வந்தார் வந்துட்டு எல்லாம் இனாகிரேஷன் பண்ணார் சார் லைன்ஸ் கிளப்பில் எதுக்காக ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டார் என்னையா மேடையில் வச்சு தான் கான்ஃபர்மேஷன் நினச்சி மக்களுக்கு சேவை செய்கிறது தான் இது பண்ணியிருக்கேன் மக்களுக்கு என்ன மாதிரி சேவை செய்வீங்க சார் இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் எஜுகேஷன் ப்ளஸ் வந்து ட்ரீ பிளான்ட்டு இதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சரி ஓகே சார் அது மக்களுக்கு சேவை செய்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து வந்திருக்கிறீங்க ஓகே இப்போ ப்ரெசிடெண்ட் எதுக்காக எடுத்துருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் உங்களை மாதிரி அவர் இருக்கா சார் அவர் சிரிச்சிட்டார் ஓகே சார் நான் வந்து பதினெட்டு இருபது வருஷம் லைன்ஸ் கிளப்பில் இருந்து அவர் சொன்னது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருந்து தான் சார் நான் வந்து முயற்சி <laughs> 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 ஒரு மாவட்டத்துல இன்டர்நேஷனல்ட்டாங்க நம்ம அன்னைக்கு அவர்கிட்ட அதை சொல்லாம இருந்திருந்தா அவர் கண்டிப்பா அடுத்த கவர்னர்ட்ட இந்த விஷயத்த என்ன செஞ்சிருக்க மாட்டாரு சொல்லிருக்க மாட்டாரு நம்ம வந்து கவர்னராக எய்ம் பண்றோங்கறத அவருக்கு கன்வே பண்ணோம் கவர்னர் ஆகுறதுக்கு ஜோன் சேர்மன் ஆகணும் ரீஜன் சேர்மன் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரீஜனல் ஹெட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் கவர்னருக்கு எலெக்ஷன் நிக்க முடியும் இது ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் எனக்கு என்ன செய்யாது தெரியாது நான் ஏதோ அவர் கேட்டாரு நான் தான் கிளப்புக்கு <laughs> இன்னும் அடுத்து வந்து இது கொடுப்பாங்க எட்டு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர்ல நம்ம கண்டிப்பா என்ன செஞ்சிடலாம் கவர்னர் கவர்னரும் ஆயிடலாம் கண்டிப்பா அப்ப எது பண்ணாலும் நம்ம நினைக்கணும் அதை செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அன்னைக்கு அந்த கவர்னர்ட்ட நம்ம போய் சொல்லல என்னைய கவர்னர் என்னைய வந்து இதாகுங்கன்னு சொல்லி நம்ம என்ன நினைச்சோங்கிறத சொன்னோம் நினைச்சது இன்னைக்கு அஞ்சாவது வருஷம் ஆச்சு முக்காவாசி கிணறு தாண்டியாச்சு கால்வாசி தான் இருக்கு முடிச்சா நம்ம கவர்னர் ஆயிடும் அது ஒரு கிரேடு ரெண்டாவது வந்து நிறைய மக்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்குள்ள வாய்ப்பு எஜுகேஷன்ல வந்து ஏதாவது பணம் கேட்கறாங்க இல்ல வந்து அவங்களால ஃபீஸ் கட்ட முடியல அப்படின்னா வந்து ஒரு கிளப் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஸ்பான்சர் பண்ணா போதும் அந்த அந்த கிளப்ல வந்து மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் வேற ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா போதும் அவங்க ஒன்னும் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் இதுதான் லன்ஸ் கிளப் ஆர்கனைசேஷன்ல நான் வந்து கவர்னர் ஆகணும்னு நினைச்சதுக்கு நான் முக்கியமான நோக்கம் ஓகே கவர்னர் ஆகிட்டோம்னா எனக்கு கீழே வந்து ஆறா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கிளப் வந்துடும் ஓகே இப்போ இருக்கிற இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாற்பத்தஞ்சு கிளப் இருக்கு 
ஒரு கிளப் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா நாற்பத்தஞ்சு கிளப் எவ்வளவு கொடுப்போம் தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும் ஒரு பையனோட ஒன் இயர் ஃபீஸ் ஓகே அந்த ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த கிளப் எவ்வளவு கொடுக்க போறாங்க வெறும் ஐம்பது ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் இப்ப நீங்க ஒரு மெம்பரா இருக்கிறீங்க லேண்ட்ஸ் குளப்ல நீங்க லேண்ட்ஸ் குளப்புக்கு ஒரு ஒருத்தரும் வந்து உதவி செய்யணுங்கிற எண்ணம் உள்ளவங்க மட்டும்தான் அதுல இருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுல எண்ணம் இல்லாத யாரும் மெம்பர் ஆகவே மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம காசை கட்டி மெம்பர் ஆகுறதே வந்து நம்ம சேவை செய்யறதுக்காக தான் ஆர்கனைசேஷன்ல உள்ள வரணுங்கிறதுக்காக தான் அது செய்யறோம் அப்போ ஒரு ஒரு பையனுக்கு ஒரு இது மாதிரி சோன்ஸோ அந்த பையன் ரொம்ப ஏழ்மா ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் அவங்க அப்பா இல்லை அம்மா மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அந்த பையனுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும்னு ஒரு அந்த குரூப்ல ஒரு மெசேஜ் நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணேன் அதுல ஒரு ஒரு கிளப்பும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுங்கிறதையும் நான் சேர்த்து ரெக்வஸ்ட் வச்சிடும் கண்டிப்பா அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அந்த பையனோட அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன செஞ்சிடும் டைரக்டா யாரும் இதை வாங்குறது கிடையாது அந்த பையனோட அக்கௌண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருவோம் கூகுள் பேயா கூகுள் பே கொடுத்துரும் டேரக்டா அந்த பையனுக்கு போயிடும் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் என்ன அந்த பையன் கால் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லுவான் சார் அங்கிள் எனக்கு நைன்டி தௌசண்ட் கலெக்ட் ஆயிடுச்சு அது ஓகே அப்போ ஒரு ஒரு கிளப்பும் என்ன பண்ணிடும் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிடும் கரெக்ட் அந்த ஒரு கிளப்புக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாங்கிறது அவங்களுடைய அவங்க அவங்க அவங்களுடைய கிளப்போட குரூப்பில் போடுவாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒருத்தருக்கு தேவைப்படுது பண்ண வேண்டும் ஒருத்தர் நூறு ரூபா கொடுப்பாரு ஒருத்தர் ஐம்பது ரூபா கொடுப்பாரு ஒருத்தர் இரு இருபது ரூபா கொடுப்பாரு கண்டிப்பாக ஒருத்தர் பத்து ரூபா கூட கொடுப்பாரு ஆனால் ரெண்டாயிரம் ரூபா கலெக்ட் ஆயிடுச்சு நாற்பத்தஞ்சு பேர் இப்போ இருபது பேர் இருக்காங்கன்னா ஐம்பது ரூபா கொடுத்தாலே முடிஞ்சு போச்சு இது மாதிரி எண்ணற்ற உதவிகள் பல கோடி ரூபாய்க்கு உள்ள உதவிகள் வந்து லேண்ட்ஸ் கிளப் மூலியமாக நடக்குது நல்ல அருமையான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதனால அதை தேர்ந்தெடுத்து அதுலேயும் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதில் நிறைய பேர் பயனடைஞ்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இன்னும் வருங்காலங்களில் பயனடைவாங்க கண்டிப்பாக அதனால் அதுதான் நினைச்சத கண்டிப்பாக கடவுள் எங்க ஒரு பக்கத்துல இருந்து நம்மளுக்கு நிறைவேற்றி கொடுத்துட்டே இருக்காரு நல்ல மனசு இருந்தா கண்டிப்பா நல்லதுதான் நடக்கும் நம்ம நல்ல மனசோட எந்த செஞ்சாலும் அது கண்டிப்பா நடக்கும் என்ன சொல்றது அபசகுணம் டைமிங் அப்புறம் அதிர்ஷ்டம் இல்லை இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை உங்க மனசுதான் உங்களுக்கு எல்லாமே உங்க மனசுல நீங்க நல்லதை நினைச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர துரதிர்ஷ்டங்கிறது எட்டி கூட பார்க்க கடவுளை நம்புங்க கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாதவர் அவரை நம்புங்க அவர் உங்க மனசுல வந்து எல்லாத்தையும் செயல்படுத்தி கொடுப்பார் அப்படிங்கறதுல நான் ரொம்ப கவனமா இருப்பேன் நாலு செவத்துக்குள்ள நம்ம சேர்றது தெரியாதுன்னு நினைக்கிற ஆளு கிடையாது அதை வந்து அதை எப்ப நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அப்பயே நீங்க தோத்துருவீங்க கண்டிப்பா கணக்க கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுள் நம்மள கண்காணிச்சுட்டே இருக்கா இந்த நாலு செவத்துல செவர் மட்டும்தான் இருக்குன்னு இல்லை கடவுளும் இருக்க ஒரு சக்தி இருக்குது அதுதான் நம்மள எல்லாத்தையுமே இயக்குது அப்ப அந்த சக்திக்கு பயந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்ம சக்சஸ் பண்ணிடலாம் மனசாட்சி அதுதான் அந்த சக்தியில ஒண்ணுதான் அதுதான் அந்த நம்மளை இயக்குது மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு நல்ல விஷயங்களை யோசிச்சு நல்ல விஷயங்களை செஞ்சோம்னா நம்மளுடைய மனசாட்சியும் நம்மளுடைய மனசும் சேர்ந்து அதை என்ன செஞ்சிடும் அது நடத்தி காட்டிடும் நம்ம நடத்த வேண்டியது அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ கேள்வி கேட்டு இவ்வளோ அழகாக பொறுமையாக ரொம்ப அழகாக பதில் சொன்னீங்க சார் ஐ திங்க் இதை பார்க்குற நேர்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்குது எனக்கே வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு நீங்கள் சொன்ன ஒரு ஒரு விஷயமும் அண்ட் நீங்கள் மதிமுகமுக்காக இந்த இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு நீங்கள் வந்து எங்களுக்காக இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு கேள்விக்கும் பொறுமையாக இவ்வளோ விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில திரு நயனர் ராவ்தர் அவர்கள் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயத்த நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துகிட்டார் இதே மாதிரி வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில மற்றொரு ஆளுமையுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது இலக்கியா பார்த்த சாரதி நன்றி வணக்கம்